हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन द परफेक्ट यू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन मींस डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन लाइक स्किन डिजीज में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है आल दो फिजियोथेरेपी टेक्निक में नॉट चेंज अंडरलाइन पैथोलॉजिकल चेंजेज आर प्रिवेंट आल डिसेबिलिटी मे इम्प्रूव फंक्शन फंक्शन बाई मिनिमाइजिंग कॉन्ट्रक्चर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज स्किन कॉम्प्लिकेशन मीन्स कॉन्ट्रक्शन कॉन्ट्रक्चर जो है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम फिजियोथेरेपी टेक्निक के द्वारा स्ट्रेंथ जो इम्प्रूव मतलब लॉस हो गई है उसे इंक्रीज कर सकते हैं और जो स्किन के कॉम्प्लिकेशन हैं उनको कम कर सकते हैं सबसे फिजियोथेरेपी का एडवांटेज क्या है सबसे पहले पहला है क्विक मीन्स रिजल्ट आर अचीव्ड इन ए रेपिड फैंसन सेकेंड इफिशियंट एड्रेस्ड बोथ इटीलॉजी एंड पैथोजेनिसिस टू एलिमिनेट काज नॉट जस्ट सिम्टम मीन्स हम क्या फिजियोथेरेपी से क्या कर सकते हैं पैथोजेनिसिस को तो एलिमिनेट करते ही हैं और एटियोलॉजी को भी एलिमिनेट कर देते हैं ना कि केवल सिम्टम को मिनिमाइज करते हैं थर्ड इसके क्या एडवांटेज हैं सेफ होती है मीन्स काज इज मिनिमम एडवर्स रिएक्शन फिजियोथेरेपी के कोई ज़्यादा एडवर्स रिएक्शन नहीं है स्पेसिफिक मीन्स ड्रग आर ट्रीटमेंट डिलीवर टू फेक्टेड आर्गन आर टिश्यू मीन्स इसमें जो हम टॉपिकल साइड पर ही ड्रग को हम देते हैं फिजियोथेरेपी टेक्निक के द्वारा देन पेनलेस जो फिजियोथेरेपी होती है टेक्निक वो पेनलेस होती है मीन्स यूज नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर इसमें नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर यूज किया जाता है मीन्स इसमें कोई इंजेक्शन या इन्वेसिव प्रोसीजर का फिजियोथेरेपी में नहीं यूज किया जाता है ये एडवांटेज है देन स्ट्रेसलेस मीन्स अवॉइड अननेसेसरी सर्जिकल प्रोसीजर इसमें सर्जिकल प्रोसीजर तो होता नहीं है स्ट्रेसलेस होता है एंड यूज ऑफ जर्नल एनेस्थेटिक्स और इसमें जनरल एनेस्थेसिक का भी एनेस्थीसिया का भी नहीं यूज किया जाता है देन डर्मेटोलॉजिकल पेशेंट आर ऑफ एन पाली मार्बेट ये ऑफ एन मोस्टली पाली मार्बेट होते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन स्पेशली ओल्डर पेशेंट्स आर कंप्रोमाइज तो जो ओल्डर पेशेंट होते हैं वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाते हैं और बहुत सारे सिम्टम्स मीन्स कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं फिजियोथेरापूटिक केयर कैन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन सच एज पलमोनरी अफेक्शन आर ज्वाइंट कॉन्ट्रक्चर ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जिन्हें हम फिजियोथेरेपी टेक्निक के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं सबसे पहले हम ये देखें कि मेजर टेक्निक्स क्या है फिजियोथेरेपी में तो थेरेपी बाय मैकेनिकल ट्रीटमेंट मींस एक्सरसाइज साफ टिश्यू मैनिपुलेशन मींस मसाज एंड प्रेशर थेरेपी देन नॉन इलेक्ट्रिकल थर्मो थेरेपी जो है हमारे पास हीटिंग है कूलिंग है हाइड्रोथेरेपी है ये सारी चीज़ें देन इलेक्ट्रो थेरेपी की अगर हम बात करें तो इसमें हम इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन का यूज करते हैं देन इंटरफेरेंशियल थेरेपी अल्ट्रासाउंड थेरेपी मैग्नेटो थेरेपी इसका यूज करते हैं फार्मेकोलॉजिकल फोर्सिस जैसा कि अपने हम ड्रग को डिलीवर्ड करने की बात की थी ना टॉपिकल रूट से तो उसमें हम फार्मेकोलॉजिकल फोर्सिस का यूज करते हैं देन ओजोनोथेरेपी देन वैक्यूम थेरेपी देन वेलिनोथेरेपी देन फोटोथेरेपी ये सारी टेक्निक्स का हम यूज करते हैं मेजर जो टेक्निक्स हैं अब क्लिनिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी जैसा कि इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन के भी हमने बात किया था तो उससे क्या क्या चीज ठीक हो सकते हैं जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट हो देगा एनालजेसिक्स इफेक्ट दे इफेक्ट देगा सेडेटिव इफेक्ट देगा ट्रांसक्वेलाइजिंग इफेक्ट देगा स्पाजमोलाइटिक इफेक्ट देगा बेजो डायलेटिंग इफेक्ट देगा ट्रॉफिक ट्रॉफिक इफेक्ट देगा स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन फंक्शन मेटाबॉलिक फंक्शन जो है उनको स्टिमुलेट करेगा तो ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन इफेक्ट होता है देन अगर हम इंटरफेरेंसल थेरेपी का यूज करते हैं तो उससे हमें एनालजेसिक्स इफेक्ट मिलता है ट्रॉफिक इफेक्ट मिलता है स्पाजमोलाइटिक इफेक्ट मिलते हैं डिफाइब्रोजिंग इफेक्ट मिलता है अगर हम अल्ट्रासाउंड थेरेपी का यूज करते हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट मिलता ही मिलता है एनालजेसिक भी मिलेगा स्पाजमोलाइट इफेक्ट मिलेगा मेटाबोलिक इंक्रीज होगा और डिफाइब्रोजिंग इफेक्ट भी देखने को मिलेगा देन मैग्नेटोथेरेपी का यूज करते हैं तो सेडेटिव इफेक्ट ट्रॉफिक इफेक्ट स्पाजमोलाइटिक इफेक्ट बेजो एक्टिवेटिंग इफेक्ट एंटी इडमिक इफेक्ट हाइपो कागुलेटिंग देखने को मिलेगा मायो रिलैक्सेशन मिलेगा मीन मसल्स को रिलैक्सेशन मिलेगा और मेटाबॉलिक तो इंक्रीज होगा ही ऐसे मीन्स अगर हम फार्मेकोलॉजिकल फोर्सिस का यूज करते हैं तो उससे क्या क्या हो सकता है सेल्फ कंट्रोल एनर्जी न्यूरोलॉजिकल न्यूरो एडाप्टिव रेगुलेटर थेरेपी इससे हो सकता है मेटाबॉलिक इंक्रीज हो सकता है इम्यूनो स्टिमुलेटिंग हो सकता है बेजो एक्टिवेटिंग हो सकता है मीन्स जो हम क्या कहते हैं जो हम ड्रग्स देंगे डिलीवर्ड करेंगे टॉपिकल रूट से विद द हेल्प ऑफ मॉडलिटी उससे ये सारी चीज़ें होंगी इंडारफिल एंड इंसफेलिन रिलीज होगा जिससे इसे हम हैप्पी हारमोन भी बोलते हैं जिससे पेशेंट को पेन में रिलीफ होगा को रिलेशन ऑफ डी एन ए स्पॉन्टेनियस स्ट्रक्चर चेंज देन न्यूरो ट्रांसमीटर इससे रिलीज होंगे देन एडवांटेज ऑफ फार्मेकोलॉजिकल फोरेसिस 
देखो क्योंकि इसका जो है डर्मेटोलॉजिकल एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज है इस वजह से इसके एडवांटेज क्या हम यहाँ देखते हैं इफेक्टिवली इन्हेंस डिलीवरी ऑफ टॉपिकल अप्लाइड ड्रग्स स्पेसिफिकली टू द अफेक्टेड आर्गन आर्ट साइड इसको हम अफेक्टेड आर्गन आर्ट साइड में इसके थ्रू ड्रग को हम डिलीवर कर सकते हैं एवॉइड आर मिनिमाइज एडवर्स रिएक्शन इससे हमें ड्रग का भी इफेक्ट भी मिल जाएगा और उसके जो एडवर्स रिएक्शन हैं उन्हें मिनिमाइज कर सकते हैं मेनटेन लोकल ड्रग इफेक्ट फार आ प्रोलॉन्ग पीरियड एवॉइड पोटेंशियल गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिग्रेडेशन रिड्यूस्ड डोजेज सुइटेबल फॉर वेरियस ड्रग ग्रुप लाइक कार्टिकोस्टेरॉयड नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एनालजेसिक्स बेजोडाइलेटर्स हारमोन्स एंटी कागुलेंट्स एंटीबायोटिक्स वैक्सीन एंटी फंगल एंटी माइक्रोवेल एजेंट्स ये जो होते हैं इनके ये सारी ड्रग्स हैं एग्जाम्पल के लिए जैसे एंटोफोर्सिस फिजियोथेरेपी टेक्निक में है एक एंटोफोर्सिस जिसके जिससे हम ड्रग को हम डिलीवर कर सकते हैं इसका नाम ही है एंटोफोर्सिस मतलब आयन के रूप में ड्रग को रख करके और मॉडल टी से डिलीवर करते हैं टॉपिकल रूट से डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन में देन इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी इलेक्ट्रोथेरेपी हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं तो ट्रॉफिक अल्सर हाइपर हाइपर हेड्रोसिस एंड ब्रामी ब्रामीड्रोसिस एक्जिमा देखो डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है न्यूरोडर्माइटाइटिस हरफीज न्यूरोलॉजिया बेरिकोज वेंस एथेरोस्कलोटिक अक्लूजन फ्लेवाइटिस थ्राम्बोफ्लेवाइटिस इन सब कंडीशन में हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज कर सकते हैं देन सिस्टमिक सिस्टमिक चेंजेस क्या क्या होंगे यूज करने पर मेटाबोलिक रेट इंक्रीज होगा रेस्पारेटरी इंक्रीज होगा जिसमें एटलेक्टेसिस हाइपोस्टेटिक न्यूमोनिया एंड डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ये हो सकता है रेस्पारेटरी कंडीशन में कार्डोवेस्कुलर में आर्थोटिक हाइपर टेंशन इंक्रीज वर्कलोड ऑफ हार्ट मतलब ये सारी कंडीशन को हम चेंज कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू मिज मॉडल टीज के थ्रू देन मस्कुलर स्कल्टर में मसल मस्कुलर एट्रॉपी हो सकती है आस्टियोपोरोसिस कॉन्ट्रेक्चर फूड ड्रॉप ये सारे जो ट्रेमेटोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डेवलप होते हैं कॉम्प्लिकेशंस उनको हम ठीक कर सकते हैं इन टेगोमेंट्री में स्किन ब्रेकडाउन हो सकती है स्किन हाइजीन्स को हम ठीक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें अब मैनेजमेंट करेंगे हम फिजियोथेरेपी टेक्निक के द्वारा जैसा कि रेस्पारेटरी में भी हमने कॉम्प्लिकेशन देखा तो उसको प्रोमोट लंग एक्सपेंशन डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज के द्वारा ठीक कर सकते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी के थ्रू ठीक कर सकते हैं पोजीशनिंग एवरी टू आवर्स पोजीशन चेंज करके हम ठीक कर सकते हैं कार्डियोवेस्कुलर कंडीशन है प्रिवेंशन ऑफ एडिमा एंड थॉम्बस फार्मेशन देन काफ पंपिंग एक्सरसाइज मीन्स अगर बैरिकोज बीजन है तो सिक्वेंशियल कंप्रेशन स्ट्रॉकिंग मस्कुलो स्केल्टन सिस्टम में पैसिव रेंज ऑफ मोशन इमोलाइजिंग जो जॉइंट्स हैं आल जॉइंट्स के उनको करवाएंगे प्रिवेंट फूड ड्रॉप एंड कॉन्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें हैं अब सबसे पहले आपको जैसे कहीं पता होगा लेप्रोसी एक डर्माटोलॉजिकल कंडीशन है तो इसमें स्पेसिफिक डिफार्मिटीज में क्या होती है एराइजिंग ड्यू टू लोकल इन्फेक्शन विथ जैसे कि माइक्रोबैक्टेरियम लेप्री लाइक लास ऑफ आइब्रो नेजल डिफार्मिटी ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें पैरालिटिक डिफार्मिटी भी होती है रिजल्ट फ्राम डैमेज टू द मोटर नर्व लाइक क्लॉप फिंगर इससे जो डिफार्मिटी डेवलप होगी वो क्या होगा क्लॉप फिंगर फूड ड्रॉप फेसियल पैरालिसिस ये सारी कंडीशन डेवलप हो जाती हैं एनेस्थेटिक डिफार्मिटी भी होती है रिजल्ट फ्रॉम इनसेंसिटिविटी बिकॉज ऑफ डैमेज टू द सेंसरी नर्व लाइक अल्सरेशन मल्टीलेशन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अब इसका केयर हमें कैसे करना है इंसेंटिव हैंड्स तो स्किन केयर प्रैक्टिस स्किन की केयर हम ऐसे कैसे करते हैं डेली शॉकिंग हैंड इन वाटर फॉर फिफ्टीन मिनट देन रबिंग फार्म बिग्रेसली देन अप्लाई लिक्विड फायरापिन और वेजिटेबल्स आयल्स ये अप्लाई करना अगर इंजरी केयर हो गई मतलब स्किन में इंजरी हो उसके बाद हमें करना है तो क्या करेंगे प्रिकॉशंस अगेंस्ट बर्न ऑयल कुकिंग यूजिंग यूटेंसिल विद इंसुलेटेड हैंडल मीन्स हमें स्किन का केयर कैसे करना है कि इंजरी से बच सकें डेली इंस्पेक्शन ऑफ हैंड यूजिंग बल्कि बैंडेज इन केस इंजरी अगर सकर इंजरी हो गई है तो बल्कि बैंडेज हमें रैप करना है देन यह जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ग्रिप एड्स यूज यूज आफ्टर एडवांस डिफार्मिटी लाइक एब्जॉर्बन एंड एम्पुटेशन अगर हुआ है तो उसमें यूज करते हैं देन जैसा कि आपको डायग्राम्स में दिख रहा है देन फूड प्रॉब्लम अगर हो गई लेप्रोसी पेशेंट में फूड प्रॉब्लम्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं कामन कामन प्रॉब्लम्स क्या होते हैं प्लांटर अल्सरेशन हो सकता है फूड ड्रॉप हो सकता है फिक्स डिफार्मिटी ऑफ फूड एंड टोज हो सकती है टार्सल डिजॉर्गेनाइजेशन हो सकता है तो प्लांटर अल्सरेशन है तो उसमें क्या करेंगे फाउंड इन टेन परसेंट ऑफ पेशेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ सेंसरी मोटर डेफिशिटीज में हो सकता है मोस्टली इन फ्रंट पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ सोल इन ई एम टी पी जॉइंट मतलब मेटाटार्सल फाइलेंजियल जॉइंट आगमेंट बाई इन्फेक्शन थ्रो फिसर एंड पैरालिसिस ऑफ फूट मसल्स ये हो सकते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे 
जैसा कि आपको दिख रहा है डायग्राम्स में तो हम इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट बेड रेस्ट बेड रेस्ट देंगे एंड एलिबेट फुट फुट को एलिबेट कर देंगे देन हम क्या करेंगे यो साल्स बाथ करेंगे इरीगेशन ड्रेसिंग ये सारी चीज़ें देन रिमूव स्लॉग और अदर ड्रेनिंग प्रोसीजर अपनाएंगे स्टार्ट एंटीबायोटिक्स देंगे प्रोटेक्टिंग फूड वेयर प्रिवेंशन देन प्रोटेक्टिव फूड वेयर में हम क्या करेंगे डिपेंडिंग टाइप्स डिपेंड ऑन स्टेट ऑफ फूड फूड की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे कि फूड प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिव एज जो हमारे पास क्या कहते हैं इक्विपमेंट है उनका यूज करेंगे जैसे फूड वेयर फूड वेयर में हम क्रच आर गुड अल्टरनेटिव फूड वेयर है देन फेल्ट पेड टू टेक द बेट ऑफ देन प्लास्टर आप पेरिस बूट यूज कर सकते हैं मोल्डेड डबल रॉक बूट यूज कर सकते हैं क्यूरेटिव बूट वेयर कर सकते हैं जैसा कि आपको डायग्राम्स में सारे दिख रहे हैं देन कामनली यूज फूडवेयर जो हम यूज करते हैं फ्लैट सोल्ड माइक्रो सेलुलर पैडेड स्लीपर्स यूज करते हैं देन लो मोल्डेड सो विद आर्च सपोर्ट एंड मेटा टार्सल पैड यूज कर सकते हैं देन मेटा टार्सल बार यूज कर सकते हैं मोल्डेड बूट यूज कर सकते हैं ये सारी चीज़ें जैसा कि आपको डायग्राम्स में दिख रहा है देन डिफार्मिटी प्रिवेंशन डिफार्मिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं रेस्ट बॉडी पोजिशन एंड पी ओ पी कास्ट देन प्रिवेंट एंड रिड्यूस शेलिंग एलिवेशन एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज करवा सकते हैं प्रोवाइडिंग हैंड आइज एंड फूड प्रोटेक्शन देन प्रिवेंशन आप कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं और एक्सरसाइज करवाएंगे एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज देन सिस्टमिक स्क्लोरोसिस तो क्या था लेप्रोसी कंडीशन में देन सिस्टमिक स्क्लोरोसिस में क्या होता है एक रायनॉल्ड फेनामेना है रायनॉल्ड फेनामेना क्या होता है प्रिवेंशन एवॉइड कोल्ड एंड ट्रामा यूज फ्राम क्लादिंग आर हीटिंग हीटेड क्लादिंग इसको इसके यूज के लिए हमें एवॉइड करना है देन फार एन अटैक वार्म द बॉडी हैंड एंड फिट जेंटली क्या करना है हमें फार एन अटैक के लिए वार्म द बॉडी हैंड एंड फिट जेंटली स्किन में भी नम एंड अनेबल टू फील इफ हीट सोर्स टू हार्ट अगर ज़्यादा हार्ट है तो यू जेंटली आर मूवमेंट आर जेंटली मसाज टू हेल्प रिस्टोर सर्कुलेशन सर्कुलेशन को रिस्टोर करने के लिए करेंगे देन प्रोमोट ज्वाइंट मूवेलिटी एंड मसल स्ट्रेंथ को प्रमोट करने के करेंगे देन एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग ऑफ हैंड फेस एंड फुट के करवाएंगे देन एक्सरसाइज फॉर लंग एंड रेस्पायरेटरी मसल्स शुड आल्सो बी टाट कंसनट्रेटिंग ऑन लंग एक्सपेंसन लंग एक्सपेंसन के लिए एक्सरसाइज हम करवाएंगे देन एरोबिक एक्टिविटीज करवाएंगे जैसे स्विमिंग वॉकिंग ये सारी चीज़ें देन एप्लीकेशन आप बैक्स टू हैंड एंड फीट में बैक्स थेरेपी देंगे देन आयल इन बैक्स एंड वार्म सर्व एज यूजफुल प्रिपरेशन फॉर एक्सरसाइज एक्सरसाइज से पहले देंगे देन मसाज आप स्किन हेल्प टू मोबलाइज स्टिप कनेक्टिव टिश्यू अगर कनेक्टिव टिश्यू स्टिप ज़्यादा हो गए हैं तो उनको मोबलाइज करने के लिए मसाज टेक्निक अप्लाई करेंगे है बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर सर्कुलेशन एंड न्यूट्रिशन ऑफ स्किन हार्ट वाटर बॉटल इलेक्ट्रिकली हीटेड पैड हार्ट पैड हार्ट पैड बाथ आर सोवर आल्सो बेनिफिशियल ये सारी चीज़ें हम अप्लाई करेंगे जैसा कि आपको हैंड एक्सरसाइज यहाँ देख आप देख सकते हैं काफ स्ट्रेच हो रहा है एल्बो स्ट्रेच क्वाड्रिस स्ट्रेच तो ये सारी हमें एक्सरसाइज करवानी है अगर पेशेंट को अगर ऐसी कोई कंडीशन है रिस्ट इफ्लेक्शन स्ट्रेच रिस्ट एक्सटेंशन स्ट्रेच ये सारी चीज़ें देन सोरियाटिक अब देखो सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एक डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन है इसमें क्या करते हैं एक्यूट फेज एक्यूट फेज में क्या होता है इनक्रेज रेस्ट हमें रेस्ट देना है पेशेंट को देन स्प्लिंट में भी यूज फॉर रेस्ट एंड पेन रिलीफ के लिए स्प्लिंट अप्लाई करना है स्पेशली फोर हैंड स्प्लिंट रिस्ट एंड नीज आर एंकल इस पर स्प्लिंट देना है कोल्ड मॉडलिटी शुड बी यूज टू डिक्रीज इन्फ्लामेशन एंड एसिस्ट विद पेन रिलीफ इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने के लिए पेन को एसिस्ट करने के लिए पेन रिलीफ को हमें क्या देना है कोल्ड मॉडलिटी अप्लाई करना है देन पैसिव मूवमेंट शुड भी लिमिटेड पैसिव मूवमेंट हमें कम से कम करवाना है देन एजुकेशन अवॉइड डिजीज इट सेल्फ इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एक्सरसाइज प्रोग्राम जॉइंट प्रोटेक्शन एनर्जी कंजर्वेशन एंड वेट लॉस ये सारी चीज चीज़ों से पेशेंट को अवेयर करवाना है देन सब एक्यूट कंडीशन या लॉन्ग टर्म अगर फेज में है तो उसमें क्या करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे पेशेंट में देन ग्रेजुअल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज स्टार्ट करवा देंगे जैसे पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्टिव एक्सरसाइज जो हैं देन एरिया विथ सबलक सेशन शुड नॉट बी फोर्स पैसिवली जहाँ पर सबलक सेशन के चांसेस हैं उसको हम पैसिवली ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे हीटिंग मॉडलिटीज अप्लाई करेंगे जैसे एम एच पी अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्ट हीट फैक पैराफिन वैक्स बात डायाथर्मी अल्ट्रासाउंड ये सारी चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं पेन को कम करने के लिए देन हीट थेरेपी शुड भी परफॉर्म जस्ट प्रायर टू परफॉर्मेंस ऑफ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के लिए कर सकते हैं देन गेट एक्टिविटीज करवा सकते हैं स्ट्रेचिंग करवा सकते हैं ये सारी चीज़ें हम करवाएँगे पेशेंट 
देन डरमो डरमेटो मायोसाइटिस अगला जो हमारा है डरमेटोलॉजिकल कंडीशन वो है डरमेटो मायोसाइटिस इसमें क्या करते हैं एक्टिविटी शुड भी मेंटेन एज मच एज पॉसिबल बिगरस फिजिकल ट्रेनिंग शुड भी अवॉइडेड हन मायोसाइटिड मायोसाइट्स टिस इज एक्टिव तो बिगरस एक्टिविटीज की जो ट्रेनिंग्स हैं उन्हें हम अवॉइड करते हैं स्ट्रेंदनिंग एक्सरसाइज जो है करवाते हैं टू प्रिवेंट एट ट्रॉफिक को प्रिवेंट करने के लिए रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाते हैं कॉन्ट्रेक्चर को प्रिवेंट करने के लिए पैसे भी स्ट्रेचिंग एंड स्प्रिंटिंग करवाते हैं डरमेट देन लिम्फो एडमागर है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं मैनुअल लिम्फ ड्रेनेज करवाते हैं देन शार्ट शार्ट और लो स्ट्रेचिंग कंप्रेशन गारमेंट बियर करवाते हैं पेशेंट को जिससे कि लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छे से हो सके स्किन हाइजीन एंड केयर करते हैं अच्छे से एक्सरसाइज टू इम्प्रूव कार्डोवेस्कुलर हेल्थ एंड हेल्प डिक्रीज सेलिंग इन सम केसेस कंप्रेशन पंप का यूज कर सकते हैं और गारमेंट का यूज करते हैं फिपटिंग के लिए देन अगर कॉम्प्लेक्स डी कंजेस्टिव थेरेपी हम दे सकते हैं इसमें हाँ फेज वाइज देते हैं मीन फेज वन में हम क्या करते हैं स्किन केयर लाइट मैनुअल थेरेपी मसाज देते हैं देन कंप्रेशन देते हैं फेज टू में क्या करते हैं कंप्रेशन बाय लो स्ट्रेच इलास्टिक स्टॉकिंग आर स्लीव्स स्किन केयर करते हैं एक्सरसाइज करवाते हैं लाइट मसाज का यूज करते हैं और इसमें कंट्रा इंडिकेशन क्या है किसमें अगर आर्टरियल डिजीज है पेशेंट को तो नहीं करवाएंगे पेनफुल पोस्ट फ्लेवाइटिक सिंड्रोम है अगर तो तब नहीं करवाएंगे एंड अगर पेशेंट को कोई बिसरल भी मतलब जो विसरल आर्गन होते हैं विसरल न्यू प्रेजिया है तो नहीं करवाएंगे देन बीनेस इनसेफिशियंसी अगर पेशेंट को है तो हम क्या करते हैं लेग को एली वेस्ट कर देते हैं देन इसके बाद क्या करेंगे मिनिमम थ्री टू थ्री मिनट पर डे फार मतलब थर्टी मिनट से कम थ्री मिनट से ज़्यादा करवाते हैं कंप्रेशन करते हैं मीन्स बैंडज से स्टॉकिंग एंड न्यूमोनिट न्यूमो सॉरी न्यूमेटिक डिवाइस से करते हैं इंटरमीडियंट न्यूमेटिक कंप्रेशन जो हम करते हैं यूज आप पंप टू साइक्लिक इनफ्लेट एंड डिफ्लेट होलो प्लास्टिक लेगिंग्स से हम यूज करके जो आईपीसी होता है उसका यूज करके हम करते हैं सबसे पहले इनफ्लेट देन डिफ्लेट देन इनफ्लेट देन ही डिफ्लेट एक्सटर्नल कंप्रेशन स्क्वेजिंग ब्लड एंड फ्लूड आउट ऑफ लोअर लेग देन ट्रीट सीवियर पोस्ट फ्लेवाइटिक सिंड्रोम एंड बीनस स्टेटिक अल्सर को ट्रीट करते हैं देन टॉपिकल उन्ड केयर एंड सर्जरी वेट लॉस रेगुलर एक्सरसाइज एंड रिडक्शन ऑफ डाइट्री सोडियम ये सारी चीज़ें हैं अब लास्ट में हमारा एक टॉपिक है बेड शोर बेड शोर जिसे हम प्रेशर शोर के नाम जान, से जानते हैं अब बेड शोर या कंडीशन में हमें क्या करना है चेंज पोजीशन पेशेंट की पोजीशन को हमें टू आवरली चेंज करते रहना है यूज पिलो पिलो का यूज करना है सीप स्किन फोम पैडिंग फोम पैडिंग का अगर जो हमारा है मैट्रस उसका यूज करेंगे हम टू रिड्यूस प्रेशर प्रेशर को रिजिव करने के लिए एक्सरसाइज डेली करवाएंगे पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएंगे जो इमोवेल पेशेंट अगर होते हैं उनमें मूवमेंट अगर नहीं हो पाया तो कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई रखेंगे क्या नहीं करना है डोंट यूज मसाज का हमें उस एरिया पर यूज नहीं करना है अगर कोई बेड शोर का पेशेंट है तो देन मसाज के नाट क्योंकि स्किन को डैमेज कर सकता है डोंट और इसमें क्या नहीं यूज करना है इसमें डोनट सेप्ड आर रिंग सेप्ड क्वेश्चन का हमें यूज नहीं करना है जिस इसकी वजह से पेशेंट के ब्लड फ्लो में इंटरफेयर हो सकता है दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इन डायरमेटोलॉजिकल कंडीशन प्लीज वीडियो लंबा है इसलिए ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद ये जरूर बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा थैंक यू थैंक यू